हेलो चांपियंस वेलकम टू वेदांत तेलुगु ना पे रजय कुमार मी बायोलॉजी मास्टर टीचर इनका ई सेशन लो नहीं मानो राबो ये एड नल ले देते हो ना मेरे ग्राफ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल मई लो नहीं मई फिफ्थ की मन नीट एग्जाम होंगे इप्पर कोड़ा मेरे इनका प्रिपरेशन स्टार्ट चेले दो ओके इप्पर इंतवर को मेरा अनकोने उन्हें इंतवर को ने स्कोर चेक 600 650 इंतेते स्कोर चेक लेना इंटे 500 550 प्लस से ना ने स्कोर चेक आ रही सो ए स्कोर मी माइंड लो उन्ना पूरा अद मेरे स्कोर चेक गल रहा लेना ने सो के डाउट मी माइंड लो उन्ना चुले ना इंटे आउट उन्ना लेना ने ओके डाउट उन्ना चु आ प्रिपरेशन ए लेवल वर्क को ना दी आधे एक्चुअल का नीट लेवल प्रिपरेशन जरूरत ना दे लेता नीट की यूटिलाइज़ आउट होना लेता ये वन्ने विषय आलू ये वन्ने डाउट्स है वैसे मेरे माइंड लो नर्स ना तो कंफ्यूजन आता क्लियर होता हूँ दीवार सेशन लो नहीं सो ओके क्लियर प्लान चेप सेस्टा � यावरे तो स्टूडेंट्स हो, ऑलरेडी माइंड लो अनेस्को नंचस को ना रहा ना आवल लेते आवतो, लेते नंटे पदी मंदी में छोटू चप्पनर, ओके आर नेल्ले यहाँ तो नंटे नंटे एन नेल्ले यहाँ तो नंटे मुंदी नीचे प्रिपेयर आवल सनी, पढ़ने प्रिपेयर होते हैं यहाँ तो, सो आलांट वाले विषय मेर वेंडा उनको ना नीट क्वेश्चन नहीं चाहता था उनको उठना नो ना एफर्ट अंतर नीट पक्क उठाने दी लेकिन अंतर ना एफर्ट अंतर नीट प्लस एम्सेट ट्रेनेड पक्क का उठाने दी आलांट माइंडसेट तो मैं चाहता हूँ कुन्ना उनको उठना रो अंटे ने मात्रा इस सेशन चुराने दी लेकिन अंटे चूस में टाइम वेस्ट जस्ट को करने those students should watch this session. It will be very useful for them. Okay, adi armat. So first of all, manan just important visual manan maatad kholi. And that important thing is, okay, me andar lo chalaman students same adotna roatte. Ippadwar ko i old NCERT, new NCERT syllabus de dete. Idhen adosna do. Naan gurin chinka discussions adosne. Manan choose kona itle the. Old inka new NCERT syllabus so rationalized syllabus so ayindi COVID tarvat nici situation maarindi and rationalized students jariyindi. बोल रहे हैं चैप्टर्स नहीं मुझे ऐसे डाइजेशन एंड एब्सोर्प्शन नहीं मुझे ऐसे रो, ओके, सो अलांट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रिमूव आड़म बल्ला, लिविंग वर्ल्ड रिमूव चेस रो, सो अलांट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रिमूव आड़म बल्ले हम उतना दिया टे चार मंदे कंफ्यूजन होस ना दे so this chapter is not the same. So if you choose to choose your old NCRT, there are total of 97 chapters. Physics, Chemistry, Biology, Modo, Kalbi. Okay, that means that in the new NCRT, there are total of 79 chapters. Physics, Chemistry, Biology. So if you choose to choose your degree, there are 18 chapters. If you choose to choose your degree, you can choose. So the only difference that you have is 18 chapters. Now I'm going to ask you a question. इस यावरे ते ये ओल्ड एनसीआरटी और न्यू एनसीआरटी या ओल्ड एनसीआरटी और न्यू एनसीआरटी आठ नरो वाली सेवेंटी नाइन चैप्टर्स आंधा कंप्लीट चेस पढ़े सर ये वेते कोट्टे एनसीआरटी लोगों सेवेंटी नाइन चैप्टर्स होना है वो तक्को सिलेबस होन दो आ तक्को सिलेबस में कंप्लीट चेस सर ऑलरेडी रिड्यू आनोसरण के एको आलेज इंच करने बोर रुपयों के इंच करने माना इंच ये आलेज इंटे 79 चैप्टर से वेते फर्स्ट होना ही हो कत्ता सिलेबस लोनी रैशनलाइज सिलेबस लोनी 79 चैप्टर ये वेते होना ही हो ये रैशनलाइज सिलेबस लोनी जो 79 चैप्टर्स फर्स्ट कंप्लीट जैसे जरिए फिजिक्स के मिस्ट्री बारे जी की now the rest of the chapters which are the 18 chapters ये वेते होना ही मैं दिस सिलेबस कौन-कौन सा चैप्टर दिस सिलेबस मतलब इजी का कंप्लीट आई पॉइंट फर्स्ट ओके 79 चैप्टर सही पॉइंट में भी अक्सर 79 चैप्टर सही पे इंतजार था इट विल बी डन बाय अपन डिसेंबर वर्क को मान एक्सपेक्ट चाहिए कोई ना पूरा जैन लेते अंडे फेब मिड वर्क को मेरे कंप्लीट चाहिए था स्कॉलेज सिलेबस ओके जनवरी फेब्रुअरी 2024 लो सो अक्� आ टाइम लो का सारंग वाले बाढ़ आपने इन जस्ट तरह टेन नीट 2023 के नोटिफिकेशन ही बच्चों एनटीए वालों लेह टेन मान कॉलेज ओके विशेष क्लियर है पेन दिन टेन टेन एनटीए विल बी कंडक्टिंग द नीट ओके मान के पढ़ोर कोई डाउट होने दे एनटीए जस्ट ना एनएमसी जस्ट ना नहीं सी एनएमसी चाहिए � ओके सो मान एनटीए को रिंच ऑलरेडी तेल्स हो वाला पैटर्न्स मान के तेल्स हो वाला ऑलरेडी फोर फाइव इयर्स में चला क्वेश्चन पेपर इस नारो मान के तेल्स हो ओके सो बेसिक का वाला लेंच आस्ट तरो कोड़ा मान के तेल्स वाला क्वेश्चन पेपर पैटर्न मान के तेल्स वाला सेंटेंस बाइस क्वेश्चन सारो तरो Healthy क钱 
జస్ట్ రీడింగ్ చేసుకుంటే మనం నార్మల్ ఏ బుక్ అయినా రీడింగ్ చేసుకోవచ్చు నవెల్స్ చదవచ్చు ఏమైనా చదవచ్చు దట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీరు జస్ట్ నేర్చుకోవడానికి చదవట్లేదు అది యూ జస్ట్ స్టడింగ్ రీడింగ్ ఇట్ ఫర్ అ టైం పాస్ కానీ ఎన్సీఆర్టి మీరు చదువుతుంది క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి మీరు ఎప్పుడైతే చదువుతున్నారో మీరు లైన్ బై లైన్ దాన్ని జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఫస్ట్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ వరకు మీరు ఎలాంటి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడైతే మీరు చదువుతున్నారో ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టి రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీరు చేస్తూ ఉండాలి ఎస్పెషలీ ఫర్ బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ బయో అండ్ కెమిస్ట్రీకి ఎన్సీఆర్టికి మంచి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఫిజిక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్సీఆర్టి నుంచి రావాలని పెద్ద రూల్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎక్కువగా నార్మల్ గానే మీకు ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉండాలి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తారు దాంతో ఓకే సో దాంట్లో కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి అంతే ఫైన్ సో దాంట్లో పెద్ద ప్రాబ్లం కానీ బయో అండ్ కెమిస్ట్రీ మెయిన్లీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీలో కూడా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లో బోల్డ్ అంతా మీకు యాక్చువల్ గా ఎన్సీఆర్టి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో డోంట్ మిస్ దాట్ ఓకే సో ఈ ఓల్డ్ ఇంకా న్యూ సిలబస్ ఏదైతే డిబేట్ జరుగుతున్నారో మీ మైండ్ లోని మొత్తం యూట్యూబ్ లోని దానంతా అన్ఫాలో చేయండి ఫస్ట్ ఓకే పక్కన పడేయండి ఆ చెత్త అంతటిని అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ ఏదైతే మీ మైండ్ లో నడుస్తున్నారో యూట్యూబ్ లో నడుస్తున్నారో ఓన్లీ కొత్త సిలబస్ ఫస్ట్ మొదలెట్టండి మనం ఓకే స్టార్ట్ ద న్యూ సిలబస్ స్టార్ట్ ద రేషనలైజ్ సిలబస్ కంప్లీట్ ద రేషనలైజ్ సిలబస్ ఫస్ట్ ఒకసారి రేషనలైజ్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిని చదవండి ఇంతట్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఏంటి ఏది ఎన్ని చాప్టర్స్ ఇస్తారు అనేసి అన్ ఏ ఏ చాప్టర్స్ ఇస్తారు కొత్త కొత్త ఎన్సీఆర్టీ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ అని నోటిఫికేషన్ త్వరగా ఇస్తారు అది ఇవ్వగానే మీరు మిగతా చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని ఇప్పుడు మాత్రం ఈ డిబేట్ చేస్తూ కూర్చోకండి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి చదివిన వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇలాంటి చెత్తలో చెత్త డిస్కషన్స్ లో దూరట్లేదు అనవసరం అయింది మీకు ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇర్రెలవెంట్ ఫర్ యూ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ మూమెంట్ బికాస్ దెర్ హ్యాస్ బీన్ నో అప్డేట్ తెలుతాం అలాంటప్పుడు మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవడంలో ఎలాంటి వాల్యూ లేదు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఎలాంటి షార్ట్ కట్స్ లేవు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నా మా టీచర్ ఒక కొత్త ఉండేవారు హీ టోల్డ్ మీ ఏ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఓకే హీ టోల్డ్ మీ ఒక ఏంటది ఒక పెద్ద కొండ ఉంది ఓకే దర్ ఇస్ అ మౌంటైన్ ఆర్ దర్ ఇస్ అ హిల్ ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉంది అనుకోండి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీద వెళ్తానన్నా ఏ కొండ మీద వెళ్తున్నావన్నా ఓకే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే టు గో అండ్ దట్ ఈస్ దిస్ వే ఓకే అందరూ మీరు ఎవరైతే ఇప్పుడు నీట్ స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఇదే దారిలో వెళ్తున్నారు ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ పాయింట్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి ఓకే ది హ్యావ్ టు రీచ్ పాయింట్ ఏ అండ్ టు రీచ్ పాయింట్ ఏ ది హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓకే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఓకే సో పాయింట్ సో మనం ఏ వన్ అంటే దీని ఏ నాట్ అనుకుంది ఏ జీరో ఓకే సో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ సో కొంతమంది ఇక్కడ ఉండి ఉంటారు కొంతమంది ఇక్కడ ఉండి ఉంటారు కొంతమంది ఇక్కడ ఉండి ఉంటారు కానీ ఇక్కడ వరకు ఎవరు ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు ఓకేనా అందరూ మధ్య మధ్యలోనే ఉన్నారు సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చెప్పడానికి ట్రై ఏం చేస్తున్నాను అంటే దెర్ ఆర్ నో హెలికాప్టర్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మీ నీట్ ప్రిపరేషన్ లోని ఎలాంటి హెలికాప్టర్స్ షార్ట్ కట్స్ లేవు ఓకే అంటే నేను లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ ఎలాగో ఏదో ఒకటి వేరే విధంగా చదివేసి ఏదో ఒకటి ప్రాసెస్ వచ్చేస్తాను అయిపోతుంది అని చాలా మంది అనుకుంటారు సో దట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ పర్స్పెక్టివ్ చాలా బ్యా ఒక దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీరు మీకు ఒక ఫాల్స్ ఒపీనియన్ ఇచ్చుకుంటున్నారు ఒక ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నారు ఇలా అయిపోతుందేమో అనేసి ఓకే బోల్డ్ మంది మీకు వచ్చి చెప్తారు కూడా ఇప్పుడు చదవపోయినా పర్లేదు బ్రో తర్వాత చదువు ఏం టెన్షన్ లేదు ఓకే లాస్ట్ లో ఏదో కొంచెం చదువుకొని వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది ఎంసెట్ కూడా ఏం మధ్య అలా అవ్వట్లేదు అబ్బా ముందు ఎంసెట్ కలా అయ్యేది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఐపీలో మీరు అలా చేయడానికి ఆలోచించవచ్చు నేను ఇంకా ఆలోచించవచ్చు అంటున్నాను అలా ఫాలో అవర్ కూడా చెప్పట్లేదు సో ద ఎగ్జామ్స్ ఆర్ గెటింగ్ టఫర్ ద కాంపిటీషన్ ఈస్ గెటింగ్ టఫర్ ఓకే మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఎక్కువ మంది రాస్తున్నారు ప్రతి ఏడాది చూస్తే రెండు మూడు లక్షల మంది పెరుగుతూనే వెళ్తున్నారు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ దాట్ నేను మీ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నీట్ ఉండేదో ఓకే ఆ విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే అప్పట్లో నీట్ లోని ఓకే జస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ మంది రాసేవారు ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్ల
10 to 12 hours of their day is already going into the classes only coaching class coaching plus classes edaithe unda meedi aa plan lo meedu elipothunnadi so mee degar migulta time chaala limited so aa limited time lo ni meeru mee 100% concentration ivvali okay so use the limited time carefully use time carefully and judiciously okay okokka okokka nimisham meeku chaala valuable ikkada you should know meetha vaallaka kaadu ప్లస్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు చదువుతుంది బేసిక్ స్టేట్ సిలబస్ కానీ నీట్ వచ్చేది ఎన్సిఆర్టి నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ స్టడింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్స్ నాట్ ఎ స్టడింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్సిఆర్టి ఓకే మీరు డైరెక్ట్ గా స్కూల్ కాలేజీలకి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టేట్ సిలబస్ చదువుతారు ఎన్సిఆర్టికి స్టేట్ సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంది నేను కాదన్ను దేర్ ఆర్ మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ దేర్ ఆర్ మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ దోస్ మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ హ్యాస్ టు బి నోటెడ్ బికాస్ క్వశ్చన్స్ దాన్ని బట్టి మారుతాయి ప్యాటర్న్ కూడా మారుతుంది ఓకే సో అందుకే నేనంటుంది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వెళ్తున్నారో సో ట్రై టు గివ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా స్టడీ టైమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ మీరు క్లాస్లు అటెండ్ అయినప్పటికీ అయిపోతుంది అనిపించవచ్చు సో ఈవినింగ్ మీరు క్లాస్లు అవి అటెండ్ అయిన తర్వాత మార్నింగ్ కొంచెం టైం అట్లీస్ట్ మీకు పాసిబుల్ అయితే కొంచెం చదువుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే సో ఫర్దర్ మనం ఇప్పుడు ఆలోచించుకున్నట్లయితే మీ ప్లాన్ ఫిబ్రవరి వరకు ఎట్లా ఉండాలో మనం మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకు నేను ఫిబ్రవరి వరకు అంటే ఎందుకంటే సిలబస్ ఫర్ సపోజ్ కొత్త సిలబస్ యాడ్ అయినా ఏమైనా కూడా యూ షుడ్ హ్యావ్ అ సేఫ్ టూ మంత్స్ that is march and april okay so let us say ipudu mano edaithe plan cheptunnamo ad actually 5 months plan or 7 months plan kuda kadu mi degara 5 months e unnay ani meer anukovali let us imagine if we have 5 months biology with 7 chapters meer modale edutnaru ante october nunchi biology with 7 chapters physics with 6 chapters chemistry with 5 chapters chesukunte vellali every every month every month in type avali so we will distribute cheskonte 4 weeks unnay meeku ఫోర్ వీక్స్ లోని మీరు ఎన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో మీ ఇష్టం ఒక్కొక్క చాప్టర్ పెద్దది అవ్వచ్చు ఒక్కొక్క చాప్టర్ చిన్నది అవ్వచ్చు సో దాన్ని బట్టి ఒక చాప్టర్ కొంచెం టైం ఎక్కువ వెళ్తుంది ఇంకో చాప్టర్ టైం టైం తక్కువ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ మనం జెనెటిక్స్ చాప్టర్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అది ఒక్క చాప్టర్ మొత్తం వీక్ అంతా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా పెద్ద చాప్టర్ కాబట్టి ఓకే మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ పెద్ద చాప్టర్ వీక్ అంతా వెళ్ళిపోవచ్చు అదే మనం ఓన్లీ మనం ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లేదంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లేదంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అంటే ఒక రెండు రోజుల్లో ఆ చాప్టర్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు కూర్చొని చదువుకోండి సో క్లాసెస్ అయితే రెగ్యులర్ గా ఎలాగో అవుతున్నాయి ఛానల్ లో మీరు చూ చూడండొచ్చు క్లాసెస్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది అండ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఇట్స్ డోంట్ వరీ సో ఫాలో అయిపోండి సిలబస్ అయితే మాక్సిమం అప్పటిలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత మనం వన్ షార్ట్స్ కూడా చేసుకుంటాం సో దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ మీరు ఇంత గోల్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి సో మీరు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఓకే నో ప్రాబ్లం కానీ ఎవరైతే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తారో లేదంటే ఎవరైతే డ్రాప్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ డ్రాప్ తీసుకున్నారో వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఏవైతే చాప్టర్స్ అయిపోయో వాటిని మీరు రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కొత్త చాప్టర్స్ చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎవరైతే కొత్తగా ఎప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర రివిజన్ కన్నా ఫస్ట్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు అది చేసినప్పుడు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ హై వేటేజ్ చాప్టర్కి ఇవ్వండి ఓకే ఫస్ట్ హై వేటేజ్ చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసేయండి ఏదైతే ఎక్కువ వేటేజ్ ఉందో వేటేజ్ ఎలా ఉన్నది చాప్టర్ వైజ్ వేటేజ్ ఇయర్ వైజ్ వేటేజ్ ఇయర్లీ ఎంతైతే వేటేజ్ ఉన్నదో ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఆల్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ మూడు చాప్ మూడిటికి చెప్పాను ఆ సెషన్ మీరు ఇంకా చూడలేదంటే డెఫినెట్లీ మీరు చూడండి అందులో ఫస్ట్ హై వేటేజ్ చాప్టర్స్ ఏదైతే నేను ముందు చెప్పాను ఆ హై వేటేజ్ చాప్టర్స్ యూనిట్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి ఒకసారి అవి అయిన తర్వాత మీడియం ఇంకా లో వేటేజ్ యూనిట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ యూనిట్ అండ్ టాపిక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అలా దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్ గా అన్ని టాపిక్స్ నుంచి వస్తాయి అది అనమాట సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టడింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మంత్లీ బేసిస్ మీరు ఏదైతే చేయాలి లాస్ట్ ఏంటంటే రివిజన్ కి మీరు అప్రోప్రియేట్ టైం ఇవ్వగలగాలి అట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరు రివిజన్ చేయాలి ఇక రివిజన్ మీరు ఎప్పుడు చేస్తారంటే మోస్ట్లీ మీరు వీకెండ్స్ లోనే చేయగలరు ఓకే సాటర్డే లేనా సండే అయినా సాటర్డే ఇంకా సండే ఓకే మీరు సాటర్డే ఈవినింగ్ వరకు మీ క్లాసెస్ అయిపోతాయి సాట
మాక్సిమం టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ అవ్వాలి అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో రాస్తున్నారంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ మీరు చేయొచ్చు ఓకే సో దీంతో ఏమవుతుంది అంటే మీది ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా బెటర్ అయిపోతుంది టాపిక్ వైజ్ గా మీరు నేర్చుకోగలుస్తారు అండ్ మీ ఏ టాపిక్ లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు వీక్ గా ఉన్నారు కూడా మీకు తెలుస్తుంది యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ యూర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ చదవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడానికి మీరు కాన్సెప్ట్ దాన్ని అప్లై చేయగలరా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే చాలా మంది చాలా తక్కువ స్కోర్ చేయొచ్చు స్టార్టింగ్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అనుకున్నంత స్కోర్ చేసుకోవచ్చు మాక్ టెస్ట్ ఎప్పుడైతే చేస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ తప్ప అవ్వచ్చు కానీ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ దట్ యూ కెన్ డూ మిస్టేక్స్ తర్వాత మిస్టేక్స్ చేయడానికి టైం కూడా ఉండదు సో ఇప్పుడు ఎన్ని మిస్టేక్స్ అవుతాయి అవనండి జీరో వచ్చినా పర్వాలేదు ఏ క్వశ్చన్ ఒక్క క్వశ్చన్ రాకపోయినా పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి ఓకే సాల్వింగ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్స్ అండ్ రిజల్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిజల్ట్ మీద ఫోకస్ చేయకండి సాల్వ్ చేయడం మీద మాత్రం ఫోకస్ చేయండి ఓకే అది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఛాంపియన్స్ ఇంకా దీంతో సంబంధించి మీ ప్రిపరేషన్ తో సంబంధించి అలాంటివైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్లీ కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మర్చిపోకండి ఓకే అండ్ వెళ్తూ వెళ్తూ సెషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ విదౌట్ దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ దిస్ ఇస్ అజయ్ కుమార్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద బెస్ట్ 